Merhabalar. Git ile git haba nasıl bağlanır? Git hapta proje nasıl oluşturulur? Bu videoda bunları anlatacağım. Şimdi ilk olarak masa üstünde bir tane klasör oluşturalım. Bunun buna deneme 1 diye bir isim verelim ve buradaki dosyaları bunun içine gönderiyorum. Yani şu an bir tane deneme 1 diye bir tane klasörüm ol, olmuş oldu. Tamam. Şimdi GitHub'da üyeliğiniz yoksa bir üyelik açın ve giriş yapın. GitHub ana ana yüzü ana ekranı yani bu şekildedir. Şimdi bir proje oluşturmak için burada bir sağ üstte bir artı var. Artıya geliyorsunuz. Burada nev repository, import repository gibilerinden bir sürü şey göreceksiniz. Nev project diyorum ben. Burada proje ismi falan isteyecek işte. Bilmem sine proje ile alakalı açıklama. Deneme diye gireceğim. Deneme bir yer gireceğim. Deniyoruz. Yazacağım. Template falan istiyor. Hiç gerek yok. Public veya gizli olmasını seçebiliyorsunuz ama GitHub'da gizli projeler ücretli. Bu yüzden public diyorum. Şimdi link et repository. Burada bir tane link gelebiliyormuşuk. Bunu ben girmeyeceğim. Create dedikten sonra gördüğünüz gibi bir tane proje oluşturmuş olduk. Bunun içine istediğimiz ne varsa ekleyebiliyoruz. Ad kolum dediğimizde işte e, bazı şeyler, eklentiler falan hepsini yapabiliyoruz. Tamam. Proje oluşturma bu şekilde ve bilgisayardan yükleme de yapılabiliyor. Şimdi bunu kapatacağım. Yine geliyorum. Dev repository diyeceğim. Burada bir tane bölme açacağım. Buna da deneme diyeceğim. Yani bir klasör gibi bir şey oluşturuyoruz şu an. Yine açıklama istiyor. Deniyoruz diyeceğim. Yine public yapacağım. Çünkü kapalı yaparsam ücretli olması gerekiyor. Ve burada hiçbirisini seçmeyeceğim. Create repository diyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir tane repository açmış olduk. Şimdi şurada bir tane link göreceksiniz. HTTPS ya da SSH'nin yanında olacak tam. Bunu kopyalıyoruz. Tamam. Bu linki kopyaladıktan sonra git 5 programını açıyoruz. Git 5 programını açtıktan hemen sonra buraya git remote at github repo yazıp bir tane boşluk bırakıp bu linki paste ediyoruz. Ve enter'e basıyoruz. O bundan ilk önce açmadan önce burada bir hata verdi. Hatanın mantığı da şu. Bizim eklemek istediğimiz klasörü bulup git at commit etmemiz gerekiyor. Onu, onu yapmadık. İlk önce pv, pvd diyeceğim. Gördüğünüz gibi başka bir klasöre bakıyorum. Şu an cd desktop diyorum. cd deneme 1 diyorum. ls yapıyorum. İki tane dosyayı gördük. Git at nokta diyorum. Git at nokta diyorum ve hata alıyorum. İlginç. Şu, şu an hata almaya devam. Bunu bir sileyim. Tekrar önceki komutu gireceğim bu defa. Git. Remote at GitHub repo. 
ve link yapıştırıyorum buraya. Tamam. Enter diyorum. Hata alıyorum. Allah'ım ya Rabbi. Of bunu git dosyası yapmamız lazım ilk önce ya. İyice kafam karışmış. Çok özür dilerim. Şimdi bunu da silip clear diyorum. Git int yapmam lazım. Tamam. Init dosyası şu an geldi. Artık git dosyası eklentileri falan şu an gelmiş oldu. Ve şimdi artık sorunsuz bir şekilde çalışması lazım. Tamam. Şu an artık çalışması gerekiyor. Git remote at GitHub repo boşluktan sonra linki bıraktım ve enter dedim. Gördüğünüz gibi zar zor başardık. Şimdi sorgulayabilir miyiz acaba nasıl başarılı bir şekilde aldı mı diye git remote yazarak GitHub repo'ya bağlandığını sorgulayabiliyoruz. Tamam. Şimdi bizim dosyalarımız Gördüğünüz gibi bu linke çıkacak. Ama nasıl çıkacak? İlk olarak git push diyoruz. Push dire u github repo master diyoruz. Yani bu arayüzden direkt GitHub'a bu dosyaları göndermesi gerekiyor bu komutla. Lakin burada kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekecek enter'a bastıktan sonra. Ben şöyle bir basıyorum. Benim şifrem ve kullanıcı adım girmiş girmiş olduğundan dolayı tek seferlik direkt olarak sormadı. Ama sizde büyük ihtimal soracak. İlk olarak kullanıcı adınızı ya da e-mail mi istiyordu? Tam hatırlayamadım. İkisinden birisini zaten göreceksiniz. Onu gireceksiniz. Enter'a basacaksınız. Ve sonra parola isteyecek. Parolayı yazmaya başladığınızda ekrana hiçbir şekilde şu kısma hiçbir şekilde yazılar çıkmayacak. Yani parolanızı göstermiyor ama göstermeden yazıyor. Siz e, buraya hiç bakmadan parolanızı yazın ve Enter'a basın. O kabul edecektir. Tek seferlik yapmanız yeterli gördüğünüz gibi. Ben tek seferlik giriş yaptığımdan dolayı artık tekrardan istemiyor. Tamam. Biz dosyalarımızı başarılı bir şekilde arayüzde gönderdik şu an. Ve nasıl kontrol edeceğiz? Bir refresh yaptığımda sayfayı gördüğünüz gibi dosyalarım gelmiş oldu. Yani artık Git'i GitHub'a bağlamış olduk. Yaptığımız bütün projeleri bu şekilde Git'in arayüzüne ve Git'ten direkt olarak GitHub'a gönderebiliyoruz. Ee, i̇lk videomuzda Git'i nasıl kullanacağımızdan bahsetmiştim. Yani komutlar tamamıyla aynı. Burada tek fark Git'in kendi serverlarına değil de GitHub'a göndermiş olması yaptığımız projeleri. Yani bunun mantığı bu. Pek de söylenecek pek bir şey yok. Burada bazı komutlar var aslında. Yani gizli dosya falan açabiliyorsunuz. İşte Git'e GitHub'a göndermek istemediğiniz bazı dosyalar yapabiliyorsunuz. Onları da yapsak mı beraber hiç bilemedim. Ee, neyse mesela şeyi göstereyim. Şey farklı yalnızca. Mesela bizim burada iki tane dosyamız var. Deneme 1, deneme txt diye. Gördüğünüz gibi giriş yorumuyla yolladım ikisini de. Hadi diyelim bir tane. Aslında sevdiğim bir tane şey var. Komut var. Onu göstereyim size. Yani çok basit bir şekilde dosya oluşturabiliyorsunuz. O çok hoşuma gitti. Mesela şeyi göstermek istiyorum size. Şu komut çok hoşuma gidiyor. Touch yazıyoruz. Dosya ya da site diye şey gireceğim. Süslü parantez açacağım. İçine 1 2 nokta 3 yazacağım. Ve buradan çıkıp toçka html yani site formatında bana 3 tane dosya oluşturmasını isteyeceğim. 
Ve burada Enter'a basacağım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye 3 adet bana HTML formatında dosya oluşturmuş oldu. Yani bu hoşuma giden bir şey aslında. Böyle direkt yazaraktan bir komut istediğiniz kadar formatta dosya oluşturmak eğlenceli. Bir de GitHub'dan dosya çekme, dosya alma falan onları nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Git pull diyoruz. Direkt olarak alıyor. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Şunları hepsini sildim. Git pull diyorum. Ve hiçbir şey almadığını görüyorum. Already update. Git status diyelim. Şimdi burada ne demiş? Burada bunları geri almak için... Bunları silmek için direkt git add file diyebiliriz ya da git restore diyerek dosyaları geri alabiliriz. Aynı git komutlar işte bildiğimiz. Ama bu şey niye olmadı onu şaşırdım. Dosyalara direkt olduğu gibi versiyon olarak geri alma niye çalışmadı? git pull dediğimde direkt dosyalara aktarması lazım. Tekrar bir şey şaşırıyorum ama neyse işte. Tamam onu geçeceğim o zaman. Restore deyip deneme bir deyip p'ye yapıyorum. Git restore git Restore deneme toçkatı.x diyorum ve iki tane de dosyayı geri getirmiş oluyorum. Git status diyeceğim. Deneme p'ye gelmedi. Git restore deneme bir toçkat p'ye diyorum. Git status diyorum. Hala gelmiyor. Tamam zar zor getirdik git at deyip nokta koydum git commit son sürüm deyip neyse kısacası bu şekilde yani Klasörümüzdeki dosyaları devamlı bir şekilde git at, git commit diyerekten veri alışverişi yapabiliyoruz. Yeni eklediğimiz dosyaları da git at, git commit diyerekten buraya gönderebiliriz ve buradaki dosyaları da aynı şekilde geri alabiliriz. Bu videoda bu kadar olsun. Yani git ile git hub'a birbirine bağlamayı gördük. Şimdi artık artık güzel projeler yapabiliriz yavaş yavaştan. Şimdi artık daha eğlenceli bir kısma geçeceğiz. Yani yalnız Python'ın PyCharm mı değil Git ve GitHub'ı da öğrenmiş olduk. Daha eğlenceli videolar bizi bekliyor. Sakın ola ki pes etmeyin. Programlama dillerinden vazgeçmeyin. Gelecek bunların içinde ama sonuç olarak bizim işimizde bir elektriğe bakar. Bir elektrik kesilince işsiz kalırız yani. Neyse diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.